觉得形容的还蛮恰当的，很野很辣，我好喜欢。常伟星优秀，超优秀。嗯，这一张。这首开始我第一次听的时候，戴口罩 ，reaction 啊，厉害厉害。上面的，哇，就是他的优势项目发挥的特别好嘛。对，包括我听天赋的时候，说这个节奏非常的好，是哦，谢谢。很抓耳的情感，谢谢谢谢。都没有跟我说，就听完之后旋律中毒嘛。主要主要是曲子，知道。第一次知道张艺兴。跟我们说，想要给我们的粉丝底气是什么意思了？这个就是底气呀、啊！就就你跟别人安利张艺兴的时候，你不用说他有多帅，不用说他有多努力，有多多多善良，你只要把作作品甩过去就，就就很酷。哦，天啊，太喜欢了！张艺兴，超棒，超棒，超棒！这张专辑真的很炸，很牛掰，张艺兴也没有让我们失望。每次在给我们惊喜，真是没有，真是我没有犯错人呐、啊！天哪，大儿子，哥哥，你看看你弟弟，你弟弟这么炸，你要失宠了，你知不知道？你要失宠了。我之前是在网上看到一个人说，我觉得说很有道理，就是真正很牛叉的音乐人，他会改变你就是的听歌的风格。就张子英做到了，他就改变了我听歌的风格。我之前不听这种歌，但是他出了这种歌，让我吸引到我了，让我有兴趣去，就是接触这种新的我没有之前不喜欢的曲风，然后并且让我接触他，我觉得这特别好。其实不太喜欢听嘻哈风的歌曲，但是我觉得，嗯，一心只有他蛮炸的，有掰，有掰，张艺兴，张艺兴真的是有掰，有掰，张艺兴，张艺兴人你真的很牛掰，二胎。真的超棒，牛掰炸有没有？超棒！我的天哪！就是为了这个萨克斯风做的这首歌，绝对肯定会很火，因为有他加赞，因为他又是音单。闭上。这首歌呢 ，R&B 吧 ，R&B 的歌，因为疫情真的非常非常非常擅长 R&B 的唱腔以及他的编曲以及这个一些其他东西，所以在刚才我想说的那一段我非常非常喜欢，而且这首歌虽然说有点有点有点有点那种是悲伤的感觉，对，悲伤色彩的这首歌 ，Hip Hop R&B。对，是。对，这张专辑应该大部分人运用了 hip hop， hip hop R&B， 这也是一些非常常用的一个类型，在他上一张专辑里面，这张专辑里面都非常近。哇，这这首歌好有中毒性，我的天！因为这首歌，因为我非常非常喜欢的东西 ，bass， 而且非常非常非常非常非常给力的 bass， 而且呢，这很不用说，这肯定是 hip hop， 而且还是成人 hip hop， 可能很多人也不懂什么叫成人 hip hop。哎，这东西该怎么解释？我也不懂成人很好听。有有成人抒情，有成人的舞曲，这这个类型我该怎么解释？哎呀，说不清就不说了。反正这个类型的歌，一般性都会很多人会喜欢。这首歌肯定又是外国非常后面一首歌，我告诉你，如果这首歌拍 MV 的话，应该会很炸。这首歌用了很多的中国的乐器，好像有箫，然后有战马，听出来的。笛子、锣好像都有，中西合璧的感觉，对，很有意思的一首歌。就你现在觉得这是一首非常奇特的歌，你知道吗？不知道，呃，一些怎么怎么去构思这这这首歌？反正这首歌感觉真的很奇特，又说不上来那样的感觉，就很新鲜。这张专辑真的完全贯穿黑袍这个这个概念，这个这个音乐类型。
这也是非常典型的 hip hop， 而且非常另类的，另类的 hip hop。就然后，对，这个太多是比较另类的。这个没话，没话说。这张专辑真的深深的吸引了我的贝斯。<笑> OK， 张艺兴这个人很无畏，对对，就哪怕前途未卜嘛，哪怕一无所知，他也能够。非常坚定、勇敢地迈下第一步，所以这一首歌我看成的一个是，就是从歌词来讲是一个个人自传式的一首歌曲。那这其实也是张艺兴这么多年一直来讲，一直在说的自己的一个初心吧，就是还是他所有的说的话还是很贴合他这个人自己的一个感受。Three, two, one, let's go. Let's get it. Thinking of lose control, which was.